হ্যালো এভরিওয়ান গুড ইভনিং আশা করি তোমরা প্রত্যেকে ভালো আছো তোমাদের প্রিপারেশন কেমন চলছে অতি অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে এবং আশা করি তোমরা অনেকটাই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছো কারণ অনেক দিন ধরে আমাদের ক্লাস তো হচ্ছে আর পেটাগজি ক্লাসও আমাদের প্রায় আটাটা কমপ্লিট হয়ে গেল মানে অনেকগুলোই প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেল বলতে গেলে তো তোমাদের ইংরেজিতে প্রিপারেশন অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার কথা হোপফুলি তো আজকেরও আমাদের পেটাগগিতেই ক্লাস পেটাগগির আট নম্বর আজকের এপিসোড তোমরা দেখাচ্ছ তো আজকের ক্লাসে কিন্তু আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন পড়ব খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিকের উপর থেকে মিক্স প্র্যাকটিস সেট রাখা হয়েছে যদিও কিন্তু প্রত্যেকটা কোয়েশন খুব ইম্পর্টেন্ট আজকের হতে চলেছে তো চলো আমরা ভিডিওটা স্টার্ট করি তোমরা যারা জয়েন করেছো তারা একবার লাইক করে দেবে কমেন্ট করে দেবে ভিডিওটাকে সেশনটাকে শেয়ার করে দেবে বন্ধুদের মধ্যে এবং নিজেরা লাইভ চ্যাট সেকশনে চলে গিয়ে আনসারগুলো করতে থাকো এক এক করে তো স্টার্ট করছি দেখো কোয়েশন নাম্বার ওয়ান আমি প্রথমেই কোয়েশন নাম্বার ওয়ান এ দেখতেই পাচ্ছ খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম লেখা রয়েছে সেটা রয়েছে ডিরেক্ট মেথড প্রত্যেকেই জানো মেথড যে ব্যাপারগুলো সেই মেথড থেকে প্রশ্ন যে ডিরেক্ট মেথড ইজ অ্যান অ্যাটেম্প্ট টু ডিরেক্ট মেথড ইজ অ্যান অ্যাটেম্প্ট টু মিনিমাইজ দ্য ইউজ অব মাদার টাং মাতৃভাষার ব্যবহার কম করতে আমরা ডিরেক্ট মেথড ইউজ করি অ্যাক্টিভেট দ্য স্কিল অফ রাইটিং অর্থাৎ লেখার দক্ষতাটাকে আমরা আরো বেশি বাড়িয়ে দিই বা আরো বেশি ব্যবহারটাকে আমরা আরো বেশি সক্রিয় করে তুলি মিনিমাইজ এরার্স ইন ভোকাবুলারি শব্দ ভান্ডারে আমরা যে ভোকাবুলারিতে বা গ্রামার আমরা তো গ্রামার আর ভোকাবুলারি করি তো সেই গ্রামার বা ভোকাবুলারিতে যে ধরনের এরার্স গুলো হয় যে ধরনের ত্রুটি গুলো হয় সেইগুলো অনেকটা কমিয়ে ফেলতে পারি ডিরেক্ট মেথড এর জন্য আর অল দা অ্যাবভ অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিসই করা যেতে পারে তো ডিরেক্ট মেথড ইজ অ্যান অ্যাটেম টু বা সরাসরি পদ্ধতি বা ডিরেক্ট মেথড একটি প্রচেষ্টা কিসের কোনটা হবে আনসার আনসার এখানে যেটা হয়ে যাবে অপশন নাম্বার এ মিনিমাইজ দ্য ইউজ অফ মাদার টাং অর্থাৎ মাতৃভাষার ব্যবহার কম করিয়ে আমরা বেশি করে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ এর ব্যবহারটা বাড়াবো এটাই ডিরেক্ট মেথড এর একটা অ্যাটেম্প্ট পরিষ্কার হলো প্রত্যেকের তারপরে পরের প্রশ্ন গেলাম নাম্বার টু টিচিং এইডস ফর ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং আর টিচিং এইডস ফর ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং আর অর্থাৎ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ বিদেশি ভাষা শিক্ষার জন্য সহায়ক যে শিক্ষণ সহায়ক যে উপকরণগুলো হয় টিচিং এইডস অর্থাৎ টিএলএম সেটা কি নট নিডেড প্রয়োজন নেই নট এফেক্টিভ কার্যকরী নয় এসেন্সিয়াল অপরিহার্য নাকি নান অফ দি অ্যাবভ কোনোটাই নয় বিদেশি ভাষা শেখার জন্য শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের এখানে জানতে হবে অবশ্যই প্রয়োজন এবং অপরিহার্য অর্থাৎ এসেন্সিয়াল ঠিক আছে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে গেলে টিচিং এইডস এর ভীষণ ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে নাম্বার সি কারেক্ট আনসার হলো এরপরে নাম্বার থ্রি দা মেইন টেকনিক অফ ডিরেক্ট মেথড ইস ডিরেক্ট মেথড এর প্রত্যক্ষ পদ্ধতির যে প্রধান কৌশল বা মেইন টেকনিক সেটা কি একটি কনভারসেশন বা কথোপকথন লুক অ্যান্ড সে দেখা এবং বলা লিডারশিপ অ্যান্ড গাইডেন্স নেতৃত্ব এবং নির্দেশিকা অল দ্য অ্যাবভ অর্থাৎ সবকিছুই এখানে যেগুলো বলা রয়েছে সবটাই হলো টেকনিক তো ডিরেক্ট মেথড এর ক্ষেত্রে আমাদের মেইন টেকনিক যেটাকে ইউজ করব ডিরেক্ট মেথড এর জন্য সেটা হচ্ছে কনভার্সেশন লুক অ্যান্ড সে লিডারশিপ অ্যান্ড গাইডেন্স প্রত্যেকটাই হয়ে যাচ্ছে আনসার অল দ্য অ্যাবভ নেক্সট কোয়েশন ফোর দ্য বেস্ট মেথড অফ টিচিং গ্রামার ইজ দ্য বেস্ট মেথড অফ টিচিং গ্রামার ইজ অর্থাৎ ব্যাকরণ শেখানোর সর্বোত্তম পদ্ধতি কোনটা আমি এটা অনেকবারই বলেছি মেথড বেস্ট মেথড মানে গ্রামার শেখাতে কিন্তু বারবার করে বলছি এটা ল্যাঙ্গুয়েজ নয় গ্রামার 
কোনটা আমাদের সব থেকে ভালো পদ্ধতি ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট নাকি দুটোই নাকি প্র্যাকটিক্যাল কোন মেথডটা এখানে সবচেয়ে বেশি আমাদের গ্রামারের জন্য উপকারী তো সর্বোত্তম পদ্ধতি হয়ে যাবে প্র্যাকটিক্যাল মেথড বা ব্যবহারিক পদ্ধতি অপশন ডি নাম্বার ফাইভ লার্নিং টেক প্লেস ওয়েন লার্নিং টেক প্লেস ওয়েন শেখাটা কখন একটা স্থান গ্রহণ করে শেখাটা বা শিক্ষা কখন একটা স্থান গ্রহণ করে ওয়েন আ স্টুডেন্ট লিসেন্স টু দ্য টিচার একজন ছাত্র যখন শিক্ষকের কথা শোনে আ স্টুডেন্ট ওবিস দ্য টিচার ছাত্র শিক্ষকের আনুগত্য করে মেনে চলে আ স্টুডেন্ট গেটস দ্য কারেক্ট রেসপন্স ফ্রম দ্য টিচার ছাত্র শিক্ষকের কাছ থেকে সঠিক যে উত্তর সেটা পায় নাকি সবকটি অল দ্য অ্যাব দেখো একটা শিক্ষা তখনই একটা জায়গায় পৌঁছায় যখন একটা ছাত্র তার টিচারের কথা শোনে ঠিক আছে তো ওই জন্য স্টুডেন্ট লিসেন্স টু দ্য টিচার এটা কিন্তু সব থেকে ভালো এছাড়া তুমি যদি অল দ্য অ্যাব দা আনসার করো তাহলেও আমার মনে হয় ঠিক আনসার হবে ঠিক আছে কারণ দেখো একজন ছাত্র যেন শুধু টিচারের কথা শোনা প্লাস তাকে মান্য করা তিনি যে বলছেন এবং যদি তার থেকে সঠিক রেসপন্স পাই সবকটাই কিন্তু একটা লার্নিং এর মধ্যেই পড়ছে তার মানে অল দ্য অ্যাব কিন্তু আনসার হতে পারে তোমাদের কি মতামত তোমরা কিন্তু অবশ্যই জানাবে এরপরে রয়েছে নাম্বার সিক্স আ লার্জ ক্লাস ইন দ্য কন্টেক্সট অফ রিচিং মিনস আলার্জ ক্লাস একটা বৃহৎ শ্রেণী ইন দ্য কন্টেক্সট অফ রিচিং মিনস কি বলতে চাইছে এটাতে এক লার্জ ক্লাস মানে কি অ্যাকচুয়ালি আ বিগ ক্লাসরুম আ ক্লাস উইথ মেনি স্টুডেন্টস আ ক্লাস হোয়ার অল দ্য স্টুডেন্টস অফ দ্য স্কুল অ্যাসেম্বল একটা ক্লাস যেখানে সমস্ত ছাত্ররা একত্রিত হয় নাকি নান অফ দেশ তো দেখো এখানে লার্জ ক্লাস বলতে আমরা যেটা বোঝাই যে লার্জ ক্লাস রিচিং ইন দ্য কন্টেক্সট অফ রিচিং মিনস আমরা এখানে আনসার করব আ বিগ ক্লাসরুম ঠিক আছে এবং আমাদের এখানে যেটা দেখো ক্লাস হোয়ার অল দ্য স্টুডেন্টস অফ দ্য স্কুল অ্যাসেম্বল এক্ষেত্রে কিন্তু এটা আনসার হবে না ঠিক আছে আর ক্লাস উইথ মেনি স্টুডেন্টকেও আমরা লার্জ ক্লাস বলতে পারি মানে অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে এটাকেও কিন্তু আমরা বলতে পারি নাম্বার সেভেন আর ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার মাস্ট একজন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার কে কি হতে হবে একজন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার কে কি হতে হয় অ্যান ইন্ট্রোভার্ট হতে হয় অ্যান এক্সট্রোভার্ট হতে হয় অ্যান এক্সপেন্সিভ হতে হয় নাকি নান অফ দি অ্যাব আর ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার মাস্ট কি হবে এখানে আনসারটা একজন মানে একজন যদি ভাষা শিক্ষা দেয় তাহলে সে কি হবে অর্থাৎ তার ব্যবহার বা তার যে মানে কি বলবো তার চালচরণ সবটাই কিরকম হতে হবে ইন্ট্রোভার্ট অর্থাৎ অন্তর্মুখী আর এক্সট্রোভার্ট মানে বহু বহির্মুখী এক্সপেন্সিভ মানে তার একটা বেশ এক্সপেন্সিভ টিচার মানে হচ্ছে একজন যার মধ্যে বেশ ভারী ভরকম বা দায়িত্বশীলতা বা প্রবণতা এই ব্যাপারটা রয়েছে যার মধ্যে পড়ানোর ব্যাপারটা রয়েছে এটা হতে হবে নাকি নান অফ দি অ্যাব দেখো ইন্ট্রোভার্ট হলে তো কখনোই সম্ভব নয় সে যদি সব সময়তেই আহ চুপচাপ থাকে বা কথাবার্তা না বলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কখনোই করতে পারবো না তার সাথে কোনো কথা বলতে পারবো না আর এক্সট্রোভার্ট মানে সে যদি খুবই বেশি চারিদিকে নিজেকে ছড়িয়ে দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে খুব সমস্যা তাই জন্য আনসার হয়ে যাবে এখানে অ্যান এক্সপেন্সিভ টিচার ওকে নাম্বার এইট দ্য রোল অফ গ্রামার ইন স্পিকিং আর ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ A role of grammar in speaking a language is or that as a grammar uh, and active Hasha Waller Ketra back around and who me cut a camera on how it's it and do me important now how out it lucky shop to important lucky liberal lucky none of this and said you can't go to have a follow এখানে আমাদের আনসারটা যেটা হয়ে যাবে একটা ভাষা বলার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের ভূমিকা কিন্তু আনসার হয়ে যাবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট নাম্বার নাইন আর ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার মাস্ট হ্যাভ একজন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচারের সব থেকে বেশি কি থাকতে হবে বা কি থাকা দরকার চার্মিং পার্সোনালিটি গুড ভয়েস মডিউলেশন সেন্স অফ কোয়ার্ডিনেশন নাকি গুড কমেন্ট ওভার ল্যাঙ্গুয়েজ খুব খুব ভালো প্রশ্ন খুব ভালো একটা সেন্স অফ হিউমারের প্রশ্নটা তোমরা বলো যে একজন 
ভালো শিক্ষক একজন ভালো শিক্ষকের সব থেকে বেশি কি থাকা দরকার কমনীয় ব্যক্তিত্ব থাকতে হবে নাকি খুব ভালো ভয়েস মডিউলেশন ভালো ভয়েস বা একটা সুন্দর কি বলবো স্বর থাকতে হবে কোয়ার্ডিনেশন বা সমন্বয়ের একটা অনুভূতি বা একটা সেন্স থাকতে হবে নাকি ভাষার উপরে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে তো ডেফিনেটলি তার যেহেতু সে ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার তার গুড কমান্ড ওভার ল্যাঙ্গুয়েজটা অবশ্যই কিন্তু থাকতে হবেই পরবর্তী প্রশ্ন নাম্বার টেন আ পোয়েম ক্যান বি বেস্ট ডট বাই একটা পোয়েম কে একটা কবিতাকে সর্বোত্তম কোন ভাবে বা সর্বোত্তম কিসের দ্বারা শেখানো যেতে পারে মেকিং দ্য স্টুডেন্টস রিসাইটেড আমরা স্টুডেন্টস এর বললাম যে এটা তুমি আবৃত্তি করো নাকি ওরাল ল্যাঙ্গুয়েজ ড্রিল করে নাকি গ্রুপ ডিসকাশন করে নাকি রিসাইটেশন অ্যান্ড দেন এক্সপ্লেনেশন করে তো যদি আমি একটা বাচ্চাকে ছড়া বা কবিতা চাই সেখানে না কেন শুধু তাদেরকে বললাম যে তুমি এটা পড়ে ফেলো বা একটা কবিতা করে বলে ফেলো তাহলেই কিন্তু সে শিখে যাবে না আমরা তাকে এটা কবিতা করে বলাবো নিজে কবিতা করে বলবো এবং তারপরে সেই কবিতাটাই মানেটা বুঝিয়ে দেবো এক্সপ্লেন বা ব্যাখ্যা করে দেবো সেটাই কিন্তু সব থেকে ভালোভাবে শেখানো হতে পারে ওই জন্য আনসারটা হবে অপশনটি রিসাইটেশন অ্যান্ড দেন এক্সপ্লেন Eleven, before starting a new lesson, teacher must একটা টিচার নতুন লেসন শুরু করার আগে তার প্রিভিয়াস নলেজটাকে জানবে চেক দা মোটিভেশনাল লেভেল তাদের কতটা অনুপ্রেরণা রয়েছে এটা পড়তে সেটা তারা দেখবে প্রিপেয়ার্স অ্যান্ড এক্সপোজিশন অ্যান্ড ওরিয়েন্টেশন সব কিছুর একটা এক্সপোজিশন এবং ওরিয়েন্টেশন প্রস্তুত করবে নাকি সব কটাই তাহলে একটা টিচার যখন নতুন কোন পড়ানো শুরু করবে বা পাঠ শুরু করবে সে কিন্তু এই সব কটাই করবে প্রিভিয়াস নলেজ টেস্ট মোটিভেশনাল লেভেল চেক করা আর এক্সপোজিশন ওরিয়েন্টেশন প্রিপেয়ার করা সবটাই কিন্তু দরকার Next question number 12 comprehensive evaluation refers to assessment of comprehensive evaluation refers to assessment of or that byapok mullayoner je mullayon shetake ki bole kisher mullayon seta curricular activity co curricular activity summative assessment text naki a and b or that pathokromik karjo karjokrom shoho pathokromik karjokrom naki summative assessment jeta seta naki भाषा कथा बार क्षेत्र व्याकरण भूमिका टाइम মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নট এট অল লিবারেল নাকি নান অফ দিস দেখো একটা ভাষা যখন আমরা বলছি তাহলে রোল অফ গ্রামারটা কিন্তু আমাদের এখানে লিবারেল থাকবে অর্থাৎ যথেষ্ট দরকারি একটা জিনিস লিবারেল ঠিক আছে তা আমাদের রোলটা কিন্তু এক্ষেত্রে লিবারেল হবে নাম্বার ফোরটিন অ্যান্ড এফেক্টিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুম শুড প্রোভাইড স্কোপ ফর একটা কার্যকর ভাষা শ্রেণীকক্ষের জন্য কিসের সুযোগ প্রদান করা উচিত একটা ভালো ক্লাসরুমে বা একটা এফেক্টিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুমে ভাষা শিখতে গেলে একটা স্কোপ দেওয়া উচিত কিসের রিল্যাক্সেশন অর্থাৎ শিথিলতা ইন্টারেকশন বা মিথস্ক্রিয়া ইমিটেশন বা অনুকরণের নাকি এভ্যালিয়েশন বা মূল্যায়নের তো এফেক্টিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুমে স্কোপ প্রোভাইড করতে হয় দু কয়েকটা বাচ্চা বা কয়েকটা পিওর ইন্টারাকশন বা মিথস্ক্রিয়ার জন্য ঠিক আছে অপশন বি ইস দ্য কারেক্ট আনসার নাম্বার ফিফটিন টিচিং আ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ মাস্ট টিচিং আ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ মাস্ট মানে দ্বিতীয় ভাষা যেটা আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ এটা আমাদের ক্ষেত্রে ইংলিশ সেটা শিখতে গেলে কি করতে হবে অ্যালাউ ইউজ অফ মাদার টাং অ্যাভয়েড ইউজ অফ মাদার টাং ব্যান ইউজিং মাদার টাং অ্যালাউ লেজিটিমেট ইউজ অফ মাদার টাং অর্থাৎ মাতৃভাষাটাকে পুরোপুরি অনুমতি দেওয়া নাকি এটাকে অ্যাভয়েড করা নাকি একদমই নিষেধ করে ফেলা নাকি মাতৃভাষার মানে সামান্যতম বা বৈধ ব্যবহারে অনুমতি দেওয়া তো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে গেলেও কিন্তু আপনাদের মাতৃভাষার বৈধ ব্যবহারে অনুমতি দিতে হয় তাই অ্যালাউ লেজিটিমেট ইউজ অফ মাদার টাং ইজ দ্য কারেক্ট আনসার সিক্সটিন ইন লার্নিং আর নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ মাল্টি লিঙ্গুয়ালিজম এটা একসাথে হবে মাল্টি লিঙ্গুয়ালিজম ইজ অর্থাৎ একটি দ্বিতীয় ভাষা শিখতে বা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে গেলে 
মাতৃভাষাটা সরি একটা নতুন ভাষা শিখতে গেলে বহুভাষিক যে ব্যাপারটা রয়েছে মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম কথাটার অর্থ হচ্ছে বহুভাষী তো বহুভাষিক হয় কিসের জন্য অ্যান ইন্টারফেরেন্স বহুভাষীটা কিরকম একটা কাজে লাগে অ্যান ইন্টারফেরেন্স হিসেবে হস্তক্ষেপ নাকি বোঝা বার্ডেন নাকি লাইবিলিটি একটা দায় নাকি একটা অ্যাসেট হিসেবে এটা আমি আগেও করিয়েছি মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম ইজ অ্যান অ্যাসেট ফর লার্নিং আ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ অপশন ডি অ্যান্ড অ্যাসেট কারেক্ট আনসার ওকে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং নিডস নাম্বার সেভেন্টিন বলছে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্ন নিডস ভাষা শেখার প্রয়োজন মানে কেন আমাদের সবসময় পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন যে কোনো কিছুর পুনর্মূল্যায়ন করলে আমরা সেই ভাষাটা শিখতে পারবো তো ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং নিডস রিভিউ বা পুনর্মূল্যায়ন এইটিন দ্য মেইন পারপাস অফ ইউজিং ওরাল ড্রিল ইস টু ওরাল ড্রিল মৌখিক ড্রিল যে ব্যবহার এটার দরকার কেন বা এটার মূল উদ্দেশ্যটা কি দ্য মেইন পারপাস অফ ইউজিং ওরাল ড্রিল ইস টু ইনক্রিজ দ্য স্পিকিং পাওয়ার অফ লার্নার্স শিক্ষার্থীদের কথা বলার যে শক্তি সেটা বৃদ্ধি করা ইম্প্রুভ প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি শক্তি বৃদ্ধ মানে প্রোনাউন্সিয়েশন মানে উচ্চারণ বা অ্যাকিউরেসিটা আর কি মানে উচ্চারণটা আর তার অ্যাকিউরেসি মানে সাবলীলতাটা ভালো করা ইম্প্রুভ রিটেনশন এবিলিটি অফ লার্নার্স নির্ভুলতাটাকে উন্নত করা ইনক্রিজ দ্য পাওয়ার অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা বোঝার বা ক্ষমতা যেটা সেটার উন্নতি ঘটানো তো ডেফিনেটলি ইম্প্রুভ প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি যত আমরা ওরাল ড্রিল করবো আমাদের ভাষা স্বচ্ছ হবে প্রোনাউন্সিয়েশন বা উচ্চারণ স্বচ্ছ হবে আমাদের হেজিটেশন কেটে অ্যাকিউরেসি আসবে সাবলীলতা বা ফ্লুয়েন্সি আসবে নেক্সট নাম্বার নাইনটিন আ ভুর ক্যান বি বেস্ট টট বাই ভুর ক্যান বি বেস্ট টট বাই বলো এটা প্রত্যেকে এখানে দেখো চারটে অপশন রয়েছে যেটা রিসাইটেশনের সঙ্গেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ একই যেটা আমি বলেছিলাম একটু আগে রিসাইটেশনটা সব থেকে ভালো কিভাবে পড়ানো যেতে পারে সেরকম ভাবে এখানে রয়েছে আ ভুর ক্যান বি বেস্ট টট বাই তো এখানে আনসার হয়ে যাবে দেখো রিসাইটেশন অ্যান্ড দেন এক্সপ্লেনেশন অর্থাৎ এখানে যেটা আমরা বলতে পারছি যে আবৃত্তি আর কি কবিতা আবৃত্তি বা বিভিন্ন কবিতা সংকলন যেগুলো হয় সেটা আমরা কিন্তু এর মাধ্যমে ভালো করে বোঝাতে পারি সেম ধরনেরই কোয়েশ্চেন টোয়েন্টিতে রয়েছে কারেক্ট স্পিচ হ্যাবিটস ক্যান বি ডেভেলপড মোস্ট এফেক্টিভলি থ্রু সঠিক কথা বলার অভ্যাস সবচেয়ে কার্যকর ভাবে করে তোলা যায় অ্যাক্টিং এর মাধ্যমে কুইজ কন্টেস্ট এর মাধ্যমে ডিকটেশনের মাধ্যমে প্রোনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিস এর মাধ্যমে সঠিক কথা বলার অভ্যাসটা সব থেকে ভালো করে তোলা যায় প্রোনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিস বা উচ্চারণ অনুশীলনের মাধ্যমে নেক্সট রয়েছে নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান আ প্রজেক্ট ওয়ার্ক ডাজ নট টেস্ট একটা প্রজেক্ট ওয়ার্ক বা একটা প্রকল্প কাজ কখনোই কোনটাকে পরীক্ষা করে না ক্রিয়েটিভিটিকে সৃজনশীলতাকে পরীক্ষা করে না প্রজেক্ট ওয়ার্ক নাকি মেমোরিকে পরীক্ষা করে না রাইটিং স্কিলকে পরীক্ষা করে না নাকি অ্যাডাপ্টিবিলিটি বা সংযোজন দক্ষতাকে বা অভিযোজন দক্ষতাকে পরীক্ষা করে না দেখো আমরা বিভিন্ন প্রজেক্ট ওয়ার্ক যখন ডিএলএড বা বিএড করেছি আমরা কিন্তু করেছিলাম তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা জানোই যে ক্রিয়েটিভিটি তো ডেফিনেটলি পরীক্ষা করে কতটা সুন্দরভাবে লিখতে পারছি সেটাও করে এবং অপশন ডি তে যেটা রয়েছে অ্যাডাপ্টিবিলিটি এটাও পরীক্ষা করে করে না হচ্ছে মেমোরি সেখানে আমাকে মুখস্থ করে কিছু লিখতে হয় না এবং আমাদের সেখানে দেখতেও হয় না যে আমার কতটা কি মনে আছে তো এই জন্য অপশন বি মেমোরি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার টোয়েন্টি টু কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ইজ কনসার্ন উইথ অর্থাৎ যোগাযোগমূলক ভাষা শিক্ষাটা কিসের সাথে সম্পর্কিত ইম্প্রুভিং রিসেপটিভ অ্যান্ড প্রোডাকটিভ স্কিল ইম্প্রুভিং ভোকাবুলারি এনহ্যান্সিং দ্য রাইটিং স্কিলস এনকারেজিং গ্রুপ ডিসকাশন বলো কোনটা হবে আনসার কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল মানে হচ্ছে আমি একটা কথা বলছি তার উত্তরে উল্টো তরফ থেকে আর একটা কথা আসছে অর্থাৎ এখানে আমি যে কথাটা বলছি সেটা বলা এবং যে কথাটা আমি শুনছি সেটা হলো শোনা তার মানে এখানে দেখো রিসেপটিভ স্কিল এবং প্রোডাকটিভ স্কিলের কিন্তু উন্নতি ঘটছে তাই জন্য ইম্প্রুভিং রিসেপটিভ অ্যান্ড প্রোডাকটিভ স্কিল সেটা হচ্ছে আনসার 
নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি পিপলস উইথ লার্নিং ডিসেবিলিটি শিক্ষায় যাদের অক্ষমতা সেই ধরনের শিক্ষার্থীদের কি হয় সেলফ ইন কনফিডেন্স যেটা সেটা ল্যাকিং থাকে অভাব থাকে সেলফ কনফিডেন্স আত্মবিশ্বাসের তারা আগ্রহীহীন হয় ডিসইন্টারেস্ট থাকে আর অ্যাগ্রেসিভ হয় আক্রমণাত্মক হয় নাকি নয়েজি হয় কোলাহলপূর্ণ তো দেখো সবসময় যে তারা ডিসইন্টারেস্টেড হবে বা অ্যাগ্রেসিভ বা নয়েজি হবে তার কোনো মানে নেই কিন্তু তাদের মধ্যে একটা হীনমন্যতা বোধ কাজ করে বা আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে ওই জন্য ল্যাক সেলফ ইন কনফিডেন্স দিস ইস দ্য কারেক্ট আনসার নাম্বার টোয়েন্টি ফোর অ্যান্ড এসে ক্যান বি বেস্ট টট বাই এসে প্রবন্ধ প্রবন্ধকে আমরা কিসের দ্বারা সব থেকে ভালো শেখাতে পারি মেকিং দ্য স্টুডেন্ট রিড ইট লাউডলি জোরে জোরে পড়তে বলা গিভিং অ্যান্ড আইডিয়াল রিডিং অ্যান্ড ট্রান্সলেটিং দ্য মিনিং আদর্শভাবে পড়ে সেটাকে মিনিং বলা ওরাল ল্যাঙ্গুয়েজ ড্রিল এক্সপ্লেনিং দ্য মেন আইডিয়া অ্যান্ড অ্যালোয়িং গ্রুপ ডিসকাশন মূল ধারণা ব্যাখ্যা করে দলগত আলোচনার অনুমতি দেওয়া তো একটা এসে বা একটা প্রবন্ধ কিন্তু প্রথমত তার মেইন আইডিয়াটাকে এক্সপ্লেন করব এবং তারপরে সেই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা গ্রুপ ডিসকাশন দেব এটা সব থেকে ভালোভাবে কিন্তু পড়ানো যেতে পারে অপশন ডি কারেক্ট আনসার আমাদের লাস্ট কোয়েশন আজকে নাম্বার ফোর রেমেডিয়াল টিচিং ইস নিটেড সংশোধনীমূলক শিক্ষা দেখো বহুবার কিন্তু করিয়েছি কখন আমাদের দরকার কোর্সের শুরুতে কোর্সের মাঝখানে কোর্সের শেষে নাকি পরীক্ষার আগে দেখো এটা দুটো মানসার হতে পারে এখানে আমি মিডল করেছি কারণ একটা কোর্স চলাকালীন তার মাঝখানে আমরা জেনে নেবো যে যতটুকু শিখেছি ততটুকুর মধ্যে সে বুঝতে পারছে কিনা আবার অনেকে বলবে এন্ড পুরো কোর্সটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর দেখো একটা কোর্স যদি শেষ হয়ে যায় তার মধ্যে যদি প্রথম দিকের একটা পোর্শন তার যদি অসুবিধা হয় বুঝতে তাহলে কিন্তু সে সেটা পাবে না তো আমার মতে যে এই দুটোই হওয়া উচিত একবার মাঝখানে এবং আরেকবার হচ্ছে শেষে এই দু রকম ভাবে কিন্তু করতে পারো তোমরা ঠিক আছে মিডিলেও হতে পারে এন্ডেও হতে পারে তো তোমরা অবশ্যই জানাবে তোমাদের মতে কোনটা বলে তো প্রত্যেকে ভালো থেকো দেখা হচ্ছে পরের দিন আজকের এই প্রচেষ্টা প্রশ্নই ছিল তো এইভাবে কিন্তু পেটাকি যদি আমরা করতে থাকি তাহলে আমার মনে হয় না কোনো প্রশ্ন অজানা থাকবে আমরা এইভাবেই আরো আরো করতে থাকবো যেভাবে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি প্রত্যেকে ভালো থাকবে দেখা হোক পরের দিন গুড বাই